Outra questão importante é a questão da disciplina ou da indisciplina nas escolas, problema que afeta de sobremaneira os professores. Nós temos de, voltar a voltar, temos de voltar a valorizar a autoridade do professor. Não podemos ter um estatuto do aluno como aquele que temos, demasiado permissivo, em que burocrático, onde, já o afirmei e volto a afirmar, judicializou-se a disciplina na escola. O estatuto do aluno que temos é um imbróglio burocrático que não atua, não permite uma atuação imediata e eficaz nos problemas de disciplina. Portanto, precisamos de outro estatuto do aluno mais eficaz, mais simples e que apoie os alunos também na superação dos seus problemas. Os resultados escolares, já aqui falamos, as estatísticas são brutais em termos dos resultados educativos na região da Madeira, estamos nos últimos lugares em termos daquilo que é o sucesso e o abandono escolar, basta ver que em uma, entre 5 entre alunos, um abandona a escola aqui na região autónoma da Madeira, as repetências têm custos elevadíssimos em termos daquilo que é o orçamento regional, num tempo de crise com o qual, com, com o qual nos confrontamos não é possível haver este número de repetências que têm custos elevados, mas também não podemos facilitar em termos, em termos daquilo que são as aprendizagens, porque não haver aqui nas escolas estruturas de intervenção precoce da resolução dos problemas, acompanhamento dos alunos que têm dificuldades desde o início e desde os primeiros níveis de ensino. Era necessário também aqui uma equipa multidisciplinar, os pessoas hoje em dia estão sobrecarregados com determinados problemas e a sua ação na escola não é uma ação pedagógica, fazem tudo menos ser professores. Temos de criar aqui estruturas de apoio na escola, com psicólogos, com assistentes sociais, com pessoas do âmbito da área social, da intervenção social, que ajude a escola a resolver os seus problemas e que deixe os professores fazerem aquilo que sabem e para o qual foram preparados e formados, que é ensinar. E, portanto, esta, esta rede de apoio e de equipas especializadas seria fundamental, bem como um âmbito de uma tutoria de alunos, de alunos com enormes dificuldades de aprendizagem e, principalmente, problemas emocionais e dificuldades sociais. Os professores estão muito ocupados com tarefas burocráticas, estão, e quando se fala às vezes em reorientação curricular e na dispersão curricular, eu acho que há uma dispersão de professores porque estão ligados e a executar determinadas tarefas que não têm nada a ver com a formação que é a sua formação e a sua função pedagógica. Portanto, temos de ter menos projetos nas escolas e as pessoas mais virados para, obviamente, as aprendizagens e o ensino de aprendizagem e os conhecimentos que os alunos devem de ter nas nossas escolas. Depois, há aqui uma questão fundamental que é a motivação dos professores. Há problemas no sistema educativo relativamente à carreira docente que nunca mais se resolvem. E temos de compreender a motivação das pessoas, os anseios e os desejos. Temos um estatuto de carreira docente aqui na região que nunca mais é negociado, bem como um modelo de avaliação. A última proposta tinha vagas, o que é inadmissível porque não se admite bloqueamento de uma carreira sem sequer ter em conta o mérito e a excelência. Temos a questão do desemprego, que será uma questão atualíssima. Temos os horários de trabalho sobrecarregados, concursos que infelizmente não, são, não, não conseguem ser anuais aqui na região, ao contrário, por exemplo, da região autónoma dos Açores, que são anuais para o quadro e permitem a integração no quadro de muitos dos professores contratados. Temos uma situação de professores bloqueados na carreira. Há os professores em condições de aceder ao sexto escalão que não podem, obviamente, aceder porque o Governo Regional não regulamentou e não legislou. Temos esta incompetência e esta irresponsabilidade. Temos quase 6 milhões de retroativos para pagar em dívida a pessoas que subiram de escalão, mas que não viram o respectivo aumento no seu vencimento. E, portanto, temos aqui questões de, de enorme importância da formação de professores, uma formação que necessitava de, 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 de ser também mais qualitativa. Há modalidades de formação que não têm qualidade e a, e a formação não pode estar só associada a uma progressão na carreira, tem que estar uma, associada a uma melhoria do desempenho dos professores. E, portanto, foram, foi este, sinteticamente, embora, embora me alongando um pouco, mas vi este problema é muito complexo em termos de educativos e há muitas pontas onde poderemos, obviamente, pegar e resolver, mas a conclusão foi que, sem um plano, não é possível termos um outro olhar sobre a educação, não é possível termos outra educação na região, mas acreditamos que isso é possível com e pelos professores e com a resolução de determinados problemas sociais e do contexto em que vivemos. Quanto a que esse plano, que investimento monetário, dinheiro, financeiro é necessário para desenvolver esse plano que tem pensado? Este plano, que, este plano aqui que temos pensado não envolveria um acréscimo de, daquilo que está estipulado em termos do orçamento regional. 
uh, investir uh, outra área. Eram, aqui estamos a falar de organização. Quando se fala em eh, dotar as escolas de mais autonomia e de outro tipo de organização, não estamos a falar de mais custos. O, o, o que não pode acontecer é uma redução desses custos. Eh, porque as escolas, como sabem, eh, estão quase a fechar as portas devido à situação financeira caótica, devido aos orçamentos eh, e, e, que, que, são, que estão, obviamente, bloqueados. As escolas, neste momento, recebem indicações que não podem gastar mais. Quer dizer, uma escola tem que gastar, obviamente, tem custos eh, permanentes. Aqui a questão que se coloca não é até dotar mais orçamento. Há aqui uma questão que é, pelo menos com o orçamento que temos neste tempo de crise, essa, esse orçamento significar uma melhor organização do nosso sistema educativo. E a autonomia das escolas, por exemplo, dotando as escolas de autonomia, desviando os professores de, de, de tarefas burocráticas, de, de projetos que não têm muitas vezes sentido, é aí que se calhar conseguiríamos uma melhoria de resultados.